Huawei P60 Pro yeah. Có gì mà gì? Đầu tiên Việt Nam à, Có gì nữa không? <cười> thế Ờ, à, cũng mỗi thế thôi Một Hết video nhá À, mình xin gửi lời cảm ơn đến anh Hùng ở bên Kim Mobile à, Hôm nọ anh Hùng cho bọn mình mượn con à, Không, anh Hùng bán cho mình con Oppo F6 Pro Xong rồi cho bọn mình mượn con màu nâu Hôm nay thì anh Hùng alo bảo là Cho bọn mình mượn con P60 Pro này để đập hộp gọi là đầu tiên Việt Nam luôn Mở Mở Trời ơi Anh cảm giác kiểu bên uh, Huawei này họ gì nhỉ Ký là họ Ồ Nhìn, tôi, tôi nhìn thấy hình như một cái lỗ như con ốc ấy Uai Uai thật Má Mặt lưng đẹp ấy Má bồ luôn Đẹp thật sự Ôi cái này để đây đã Từ 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 Nhưng mà cái hộp này à. anh cảm giác kiểu Huawei họ kiểu bị tiêu tụy <cười> Là sao Đấy mày thấy cái siêu họ dán này Ờ thì cái đi lông trong cái hộp này Xong <cười> Trong đi lông như kiểu hộp Redmi lớp 12 ấy. Anh anh nói thật là cái hộp này nó chỉ ngang với cái kiểu bên Bphone thôi Anh Hùng ở Kim Mobile là sẽ có sách tay những dòng sản phẩm như này về à, Rất cảm ơn anh Hùng một lần nữa Mình sẽ để đường link đến với Kim Mobile trong phần mô tả Còn nói thật với các bạn là con này nó đẹp Đẹp thật sự luôn đấy Ui. Nói chung là cái mẫu máy này thì các bạn đều hiểu câu chuyện về Google và nó cho đấy Ai là fan cứng lắm thì mới mua thôi Còn anh em bình thường chúng ta với gần lấy tiền Hoàn toàn có thể mua rất nhiều những chiếc flagship đang có bán ở Việt Nam hiện tại Như kiểu là Xiaomi 13 series Mình sẽ để đường link ở dưới phần mô tả video Các bạn tham khảo tại Di Động Việt nha Mức giá chính thức cho những mẫu máy này thì cũng tương đối là rẻ Đặc biệt là chiếc Xiaomi 13 phiên bản tiêu chuẩn đấy Là mình đánh giá nó dùng rất ngon, rất ok Mà giá lại rẻ hơn cái chiếc uh, Huawei P60 Pro đấy tương đối nhiều Hay là kể cả các bạn thích 14 Pro Max thì cũng có Mức giá là từ gần 28 triệu, hơn 27 triệu cho hàng chính hãng viên đây phiên bản 128 g đừng quên di động việt cũng là đại lý ủy quyền chính hãng của apple cho nên là khi mua những chiếc iphone chính hãng viên đây tại đây thì các bạn cũng cứ yên tâm về mặt hậu mãi hay là bảo hành con này rất nhẹ nha nhẹ hơn rất nhiều so với kiểu p 40 pro mà em nhớ ôi cái tiếng đấy hoài, hoài niệm nhá anh nhớ ngày xưa lúc mà ra mấy con kiểu p 20 mét 20 cảm giác nó như này luôn mà công nhận là cầm nắm xuống nhá cái mặt lưng này kiểu đã thật sự nó kiểu như là mặt đá Marble à? Ờ, bàn bếp ý Tao phải nói đây là một cái nét chấm phá Và các công nghệ kiểu ngoại hình điện thoại bây giờ ở đây Ví dụ ừ. thường thường thì Trung Quốc nó sẽ kiểu này đúng không? Ông này ông kiểu có một cái, cái nét chấm phá luôn đấy Con này thì hơi phèn Con ờ. Redmi Note 12 Pro thì đẹp hơn tí Nhưng ờ. mà thật sự là màu này nhìn rất là sâu nha Ui, cái này làm anh nhớ đến mấy con kiểu Pet Vita ấy mày Thì, thì, thì tao tìm tiếng... Có tiếng Anh không? À? Có tiếng Việt luôn Ây chà, ây chà Phong chữ có lỗi không? hơi hơi lỗi hơi lỗi chữ chữ ư này chữ ư hơi lỗi nói chung là một vài cái dấu mà có dấu hỏi ấy. nhưng mà có một cái tao rất thích nhá thường thường là mấy ông Trung Quốc là cái phần viền này nó sẽ mọc ra kiểu mấy cái sừng sừng dài dài ấy. À, để uh, cần cần đúng không cầm vào ừ. sẽ hơi cấn thì uh, Huawei là làm cái viền này trơn tròn như kiểu là iPhone X luôn mặc dù là ông ấy làm màn cong nha tức là hai bên cạnh sẽ phải bẻ cho thêm một chút nữa nhưng mà cái phần góc này lại không hề lồi lên cái Thì cái rồi... giao diện vuốt vuốt này nó rất hoài cổ nhá rất là kiểu ngày xưa ấy nhỉ đấy rồi ôi công nhận cái màn hình này nó đẹp ấy nó rất là đẹp luôn nói chung con này là một trong con anh thấy là điện thoại trung quốc nhưng mà có cái nét gọi điểm nhấn để chấm phá tốt nhất bây giờ chúng ta sẽ có 120 trăm hẹp màn hình 6,67 inch chúng ta sẽ không có kính gorilla nhá mà đây là kính côn lôn côn lôn ờ Cú luôn nữa, à đây 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 à, Chúng ta sẽ có con chip là Snapdragon 8 cộng Gen 1 Đây là phiên bản 4G nha, chúng ta sẽ không có chip 5G Và nó sẽ là tiến trình 4 nanomet à, Vẫn sẽ có là Adreno 730 à, Sim card của chúng ta thì sẽ là cái sim nano Và chúng ta sẽ có bộ nhớ trong là 256GB Sao mà nghe cái không có 5G nó buồn thế nhỉ ừ. Và đây sẽ là một cái phiên bản điện thoại mà chúng ta được chạy uh, Harmony OS Với cái phiên bản phần mềm mang tên là 3.1 ở châu Âu là chúng ta sẽ vẫn dùng EMUI nhá Và con này là một trong những con máy mà mình cảm thấy nhàn nhất khi mà cài đặt Các bạn biết sao? Tại vì không phải cài cái gì cả Ờ đúng, bởi vì nó là gì có <cười> Nó sẽ không có Google Chúng ta chỉ có thể sử dụng là App Gallery Và chúng ta chỉ ừ. có thể giả lập lại Google ở trên máy Giống như là một vài những con máy tính bảng thì từ Huawei mà thôi Chúng ta sẽ có sạc ở đây là 88W với viên pin là 4815mAh Và sạc đây chúng ta vẫn sẽ là... Ui mẹ sạc ảo thất Sạc này là sạc cổng đôi đấy Chất nhờ Hai cổng AC đấy Chúng ta sẽ có một cổng A và cổng C Đó Tức sạc. là sạc này vẫn hỗ trợ sạc cho cả laptop Huawei Bởi vì họ làm đây để hỗ trợ cả laptop Và bây giờ chúng ta nói về cụm cam này đi Một cái nét chấm phá Nếu các bạn nhìn trên ảnh thấy bình thường Nhưng mà nói thật là đây là một cái cụm cam mình thấy rất sáng tạo luôn 
sáng tạo lắm luôn chúng ta sẽ có độ phân giải là 48 mươi tám với cái khẩu độ chúng ta có thể thay đổi à, f 4.0 lên f 1.4 với cái tiêu cự là 25 mm chúng ta sẽ có thêm một camera là telephoto 48 mươi tám và chúng ta sẽ có một camera góc siêu rộng là 13 mươi ba có một cái cực kỳ hài nhá đó là cam selfie của chúng ta sẽ chỉ có là đố mày biết là bao nhiêu mê tám mê à không mười hai mê chứ 13 ba mê đó <cười> oh Chúng ta sẽ có một cái mà rất nhiều người không có nha Đó là chúng ta có thể quay phim selfie 4K Ồ oh. Thì các bạn có thể xem qua một vài bức ảnh bọn mình có chụp ở đây So sánh với một vài sản phẩm như là iPhone 14 Pro Max này uh, Galaxy S2 Ultra này, Xiaomi 13 này Thì chúng ta đều thấy rằng chất ảnh của Huawei vẫn là một cái gì đấy đúng không? Và mức giá dành cho con máy này nó là khoảng 1.000 ơ 940 đô Khẩu này khẩu gì đấy? Ừ. Cái khẩu này có thể thay đổi được nha Nó giống những con Galaxy S9 ngày xưa Có nghĩa là nó sẽ có một cái lá khẩu rất là bé Và S9 nó chỉ có hai khẩu thôi ờ. hai nấc Giống Xperia Pro i ừ. Là nó đổi nhiều nấc ờ, ừ. Nghĩa là con này nó sẽ có cái lá khẩu rất là bé Và nó có thể thay đổi uh, Nhỏ nhất là 4 F, uh, F4.0 Và lớn nhất sẽ là F1.4 Thì cái này nó sẽ giúp cho các bạn có thể Nói chung là <cười> Mình thấy là gọi là chụp chuyên nghiệp thêm một tí nữa chứ còn Bây giờ đa phần cuộc chơi nó là thuật toán này Tao mày chỉ cần đặt ra một cái viễn cảnh thôi Là bây giờ họ không bị mẽo cấm chẳng hạn Thì có thể bây giờ đây sẽ là một con sừng sỏ chứ Đẹp này cơ mà ừ, Nó sẽ chạy Snap 8 Gen 2 Có 5G này Nó có Google này Rất là tiếc cho Huawei nhưng mà thôi Họ chỉ biết tự trách mình thôi chứ Nó thật là sau cái vụ đường lưỡi bỏ Tao bớt thiện cảm với Huawei rồi Trung Quốc thì họ làm như vậy hợp lý cho họ còn mình là người Việt Nam, mình không đồng tình thì cũng là hợp lý cho mình thôi Và đến thời điểm hiện tại khi mà mình chấm Antutu Benchmark ở trên con 8 cộng dây 1 này thì các bạn thấy là nó cũng tương tự như dòng sản phẩm khác thôi Đây không phải 888, đây không phải là 8 dây 1 thường Thế nên rằng uh, nó vẫn sẽ đỡ nhiệt đi một tí Nhưng mà nó sẽ chỉ đảm bảo đủ để cho chúng ta có thể gọi là tối ưu ảnh Chơi game tốt thôi, chứ còn 20 củ mua con này thì đúng là bán cho hổ thật Tuy nhiên các bạn nhớ rằng là con này Nó vẫn sẽ là một lựa chọn hợp lý dành cho các kiểu anh em đam mê gọi là fan thôi. Fan. Chứ thật ra là nói về ảnh thì bây giờ rất nhiều máy làm đẹp rồi như ừ. kiểu là Xiaomi có Leica này, ừ. Oppo OnePlus đều có Hasselblad rồi. Đấy. Huawei thì chả còn cái camera nào gắn ở đây cả. Đấy là lý do vì sao mà anh uh, anh, anh 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 hùng bên Kim Mobile nhập ừ. về mấy con này, ưu ái cho mình một con gọi là siêu lướt để mình ăn bóc thôi. Thì các bạn uh, thích thì có thể để lại ý kiến comment ở bên dưới nhé. Bọn mình uh, chỉ mượn được hộp mỗi con này để ăn bóc thôi chứ còn những cái sâu hơn bên trong thì chắc là phải chờ một thời gian nữa.